Mirchi Bangla presents original romantic audiobook series Frame.com Season 2 only on Mirchi. Mirchi Bangla presents original romantic audiobook series Frame.com Season 2. Shukhabur Frame.com Season 2 Eba Radio Theo. প্রত্যেক শনিবার দুপুর বারোটায় এবং প্রত্যেক রোববার বিকেল চারটে আর হ্যাঁ আপনি এবার নিজের লেখা গল্প পাঠাতে পারেন টিম প্রিম ডট কমকে আড়াই হাজার শব্দের মধ্যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফরম্যাটে আপনার লেখা গল্প মেল করুন আমাদের সাথে নিজের নাম ঠিকানার ফোন নাম্বার লিখতে ভুলবেন না কিন্তু মেল আইডি হল প্রেম ডট কম আর জিমেল ডট কম নানানটা বলে দিই পি আর এম ডিও টি কেও এম আর জিমেল ডট সিও এম আজকের গল্প রং রুট লিখেছে মোহর একটা জিনিসের নামে একটা রঙের নাম কোনো মানে হয় হ্যাঁ হয় কারণ সব জিনিসের তো নিজস্ব রং আছে বাহ তার মানে তুই বিশ্বাস করিস যে জলের রং নীল আরে কি কাণ্ড তুই তাহলে একটা বাচ্চাকে রং তুলি দিয়ে কি আঁকা শেখাবি সে জলের রং কি করবে বল যা ইচ্ছে করবে তা বলে বেগুন থেকে বেগুনি আলতার রং লাল বলে দুধে আলতার রং এরকম জিনিস দিয়ে কেন রং চেনাবো আমরা আরে আচ্ছা মুশকিল তো चले ग ওর নাম মৌ হ্যাঁ স্রেফ মৌ আর ওর জন্য আমি যাইনি তখন ওকে সাপোর্ট করছিলাম মানে আমার প্রেমটাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছিলাম বুঝলি হুম সেই ইম্পর্টেন্স তো মাঝে মধ্যে আমাকে দিলেও পারিস সেই কচিবেলার বন্ধু আমি খামো খা সেন্টু দিস না তো এসব আবেগ তোর আর্ট কলেজের ক্যানভাসের ওপরে দে যা ঠিক আছে ঠিক আছে টাটা রিমলি আর বুবাই বুবাই রিমলি চাইতে দু বছর বড় হলেও ওদের তুইতুকারীর সম্পর্ক পড়াশোনা জগৎ আলাদা হলেও ওদের বন্ধুত্বটা টিকে গেছে বুবাইয়ের ল নিয়ে পড়াশোনা আর রিমলির আর্ট কলেজ বুবাই খানিকটা প্রেম করতে পারবো এই ভেবেই গেছিল ল পড়তে প্রেম পালিয়ে গেছে কিন্তু কানুনকে হাত লম্বে হতে হ্যাঁ তাই সেটা পিছু ছাড়েনি এখনও নিজের উকিল বাবার চেম্বারেই দিন কাটছে বুবাইয়ের নিজে থেকে প্র্যাকটিস শুরু করার সামর্থ্য হয়নি যদিও সেটা হলেও বাবা রাজি হবেন না আরেক দিকে রিমলি বাড়ির পুজো বা অনুষ্ঠানে আল্পনা দেওয়া থেকে শুরু করে বন্ধুদের জন্য ট্যাটু ডিজাইন করা সব কিছুতেই রিমলি হাজির আঁকতে ভালোবাসেও কিন্তু ওর একটা ছোট্ট সমস্যা আছে রিমলি রং চেনে না মানে রিমলির প্রোটানোপিয়া আছে জন্ম থেকে ও লাল এবং তার আশপাশে রং দেখতে পায় না এর পর ওর ডিসিশন ছিল যে আর্ট কলেজেই পড়বে প্রথমত রঙের কাজ যে ওর মতো মানুষও করতে পারে সেটা রিমলি প্রমাণ করতে চায় আর একটা কারণ হল রিমলির মনে হয় যে এখনও আঁকা নিয়ে বেশ একঘেয়ে ধারণা আছে মানুষের ওই যে যেমন বলছিল বুবাইকে জিনিসের সাথে রঙকে রিলেট করা বা মাটির রঙকে স্কিন কালার বলে চেনানো এই ধারণাগুলো ভাঙতে চায় রিমলি তাই আর্ট কলেজ আর এখন রিমলির ফাইনাল ইয়ার এমনিতে মা বাবা ওর বিষয়ে মাথা না ঘামালেও এই রং চিনতে না পারার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তায় থাকেন স্বাভাবিক কারণ রোজকার জীবনে আমরা কথায় কথায় রং নিয়ে কথা বলি আর সেইখানে রিমলি বাদ পড়ে যায় সেটা ফলের দোকান থেকে শপিং মলে জামা কেনার সময় আমরা তো রং দিয়েই যাচাই করি তাই লাল বেনারসি রিমলির কাছে ধূসর লাল আপেলের রঙও তাই আর লালের কাছাকাছি যে কমলা বা গোলাপি বা পার্পল কিংবা হলুদ এই রংগুলো রিমলি মারুনের কাছাকাছি দেখে বাড়িতে বা বুবাইয়ের সামনে সেটা অসুবিধের কারণ নয় কিন্তু বাড়ির কোনো শুভ অনুষ্ঠানে পাড়া তুতো বা সম্পর্ক তুতো বৌদি বা কাকা বা পিসি বলেই ফেলেন ওর মায়ের সামনে না গোছন্দা তোমরা ঠিক করে খোঁজ করছো না ডাক্তার দেখালে ঠিক হয়ে যায় গো সেরকম হলে সার্জারি করিয়ে নাও আজ বাদে কাল বিয়ে হবে পড়ছে তো আঁকা নিয়ে ওতে কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে নেই তাহলেই বলো 
বিয়ের বেনারসি হাতের কলা শিথির সিঁদুর রান্নাঘরে হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো মেয়ে তো কিছুই চিনবে না গো তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবো কিন্তু আমিও তো রিমলিকে ভালোবাসি না কি তাই বলছি রিমলি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দেখে হলুদ সোনালি এক গা গয়না পরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বৌদি কিরকম ধূসর বেরঙিন কে খা ঝালমুটা খাবি না এই না খেলে দে আমার কোর্টের ক্যান্টিনে চা খেয়ে মুখটা মরে গেছে উফ খাচ্ছি তো জ্ঞান জ্ঞান করিস না তো সেই এসব তোরই জ্ঞান জ্ঞান মনে হয় রে জানিস আমার কথা শোনার জন্য লোকের টাকা দেয় আর তুই কি না খুব খারাপ জোক ছিল বু ভাই শোন না তুই কি এখান থেকে সোজা বাড়ি যাবি কেন বলতো তোকে অন্য কোথাও নামাতে হবে প্লিজ হ্যাঁ বল প্লিজ আমি তোকে প্রত্যেক দিন ওই একই রাস্তা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে হাঁপিয়ে গেছি তা নিয়ে গেলেই তো পারিস অন্য কোথাও অবশ্য সেটা হবে কি করে কলকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে তো তোর এক্সট্রা দাঁড়িয়ে আছে না দেখলেই এক চর দিয়ে দেবে খালি ওই এক কথা শোন আমি মানুষটার বিউটি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে জানি বুঝতে পেরেছিস যা সুন্দর আমি তারই পুজো করি বেশ করিস আপাতত আমাকে একটু মানিকতলায় ছেড়ে দিস ছোট পিসির বাড়িতে কালকে পুজো আছে ওখানে পিসি বলেছে আলপনাটা দিয়ে দিতে হবে আজকে ওকে চ তাহলে এই জলদি জলদি খা জলদি খা মানিকতলায় রিমলির ছোট পিসির বাড়িটা বেশ পুরনো দিনের বাড়ির মাঝখানে বিশাল উঠোন ওখানে দুর্গা পুজো হয় আর সেই পুজোর হিড়িকেই আরও হাজার খানেক পুজো করে পিসি পিসে মশাই চলে যাওয়ার পর থেকে এই পুজো টুজো নিয়ে পিসির দিন কাটে মাঝে মধ্যে রিমলি এসে দুপুর বেলাগুলো আড্ডা মেরে যায় এই বাড়িতেই রিমলি প্রথম আঁকতে শেখে বসার ঘরে বিশাল বিশাল জামিনী রায়ের আঁকা পেন্টিং দেখেছিল ও তারপর থেকেই আঁকিমুকি করার ভূত চেপেছিল ওর মাথায় সেই ভূত এখনও নামেনি বাইক থেকে নেমে গলির মুখেই পিসির বাড়ির দরজায় ঢুকতেই রিমলির নজর পড়ে গাড়িটায় রংটা কালো যাক এই একটা রং চিনতে পেরেছে ও কিন্তু গাড়িটা কার এক্সকিউজ মি একটু সরে যাবেন প্লিজ আমি বেরোব হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসলে লক্ষ্য করিনি আপনাকে না না ঠিক আছে আমার অভ্যেস আছে না মানে আমার সেকেন্ড হ্যান্ড কালো গাড়িটা দেখে অনেকেই বাড়ির দরজা আটকে দাঁড়িয়ে যায় কি না সরি আপনি এই বাড়িতে প্রসূন কাকু আমার বাবার সাথে চাকরি করতেন ছোটবেলায় এসেছি এই বাড়িতে বহুকাল বাইরে ছিলাম তো সদ্য ফিরেছি ফিরতেই চলে এলাম আর আপনি ওই আপনার প্রসূন কাকু আমার ছোট পিসে মশাই ও তাহলে বসার ঘরে জামিনী রায়ের আঁকা ছবির পাশে ওটা আপনার করা পেন্টিং নীলিমা কাকিমা বলছিলেন যে ওর দাদার মেয়ে এঁকেছে হ্যাঁ ওটা আমারই আচ্ছা আজ এগোই আমার একটু তারা আছে আলাপ হয়ে ভালো লাগলো আমারও বাই রিমলি এগিয়ে যায় বেশ ভালো লেগে যায় ওর নীলকে বেশ অন্যরকম চয়েস ছেলেটির রাতে পিসির বাড়ি থেকে ফিরে বুবাইকে কল করল রিমলি আর কল করেই বলে ফেলল নীলকে ভালো লাগার ব্যাপারটা ছেলেটার অন্যরকম চয়েস মানে এটা বুঝে বল শুনি বাজে বকিস না তো ছেলেটার গাড়ির রং কালো ওর নিজের জামার রংটা সাদা জিন্সটা আবার কালো গাড়ির চাবির রিংটা কিন্তু কালো আমরা কটালো কাছি বল যারা সাদা আর কালোকে রং বলে প্রেফার করি ছোটবেলায় ফেভারিট কালার বলে সবাই বলে হয় ব্লু নয় গ্রিন নয় রেড আর বড় হয় কেতের জন্য বলে ব্ল্যাক অথচ বিয়ে বাড়িতে কালো রঙে জামা পড়ে না এই কালো আর সাদা রংগুলো স্রেফ সাইন অফ প্রোটেস্ট অ্যান্ড পিস হয়ে থেকে গেল তাই না আমার ভালো লেগেছে কি জানিস ছেলেটা এই রংগুলোকে ন্যাচারালি প্রেফার করে কি সে তো আমার বাইকের রংটাও কালো তা বলে কোনো দিন তো আমার প্রেমে পড়লি না তুই হুম বুঝলাম তবে ব্যাপারটা কি জানিস আমি না নামটাই জানি না পিসি কেউ জিজ্ঞেস করতে পারলাম না কোনোদিন এই জাতীয় কথা বলি না তো আমি আচ্ছা তোর কি একটা কথা বলার ছিল না বল বল আরে ধুস আমার আবার নতুন কি সেই বাবার ফার্ম নিয়ে কমপ্লেন ও ইম্পর্টেন্ট না তোমার প্রেম পেয়েছে এটাই হচ্ছে আসল কথা এই তুই আমার কালকে খাওয়াবি বুঝলি আমি যদি তোকে পিসির বাড়িতে ড্রপ না করে দিতাম এসব প্রেম পাওয়া হতো হ্যাঁ কি রে বল তারপর দুদিন রিমলি একটু প্রেম প্রেম ভাব নিয়েই ছিল মানে ঘুম থেকে উঠেই কেমন পৃথিবীটা রঙিন মনে হচ্ছিল যে মেয়েটা অর্ধেক রং চেনেই না তার কাছে প্রেমের এই অনুভূতিটা 
সব কিছু পাল্টে দিল ঘুম থেকে উঠে টুথপেস্টের স্বাদটাও মিষ্টি লাগছিল রিমলির দিন দুয়েক পরে যখন টের পেল যে না এই ছেলেটার কোনোভাবেই পাত্তা পাওয়া যাবে না যদি না পিসিকে জানানো হয় তখন রিমলি বাধ্য হয়েই জানালো পিসিকে পিসি খানিক্ষণ ওকে আপাদ মস্তক দেখে তারপর নীলের ফোন নাম্বারটা দিলেন পিসির বাড়ি থেকে বেরিয়েই মেন রাস্তাটা পার করেই রিমলি কল করল নীলকে হ্যালো হ্যালো না না এসব আমার জন্য না আমি পারবো না আমি পারবো না ইরে এবার কি করব রিসিভ তো করতেই হবে হাই এই নাম্বার থেকে কল এসেছিল কে বলছেন আমি আমি রিমলি বলো আগের বার কেটে দিলে যে না মানে কি বলবো বুঝতে পারিনি তাই আর কি আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করি তুমি কোথায় আছো এখন তারপর লাভ স্টোরির বয়স গড়িয়েছে তিন মাস রিমলির বাড়িতে এখন নীল আসে আর নীলের গাড়ির সামনের সিটে রিমলি বসে থাকে এর মাঝে দুটো ঘটনা ঘটে গেছে বুবাইয়ের দুশো বাহাত্তরতম প্রেমটা কেটে গেছে আর ও বাবার ফার্মটা ছেড়ে ফাইনালি নিজে প্র্যাকটিস করা শুরু করেছে তবে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার রিমলির কাছে এই ঘটনার খুব একটা প্রভাব পড়েনি কারণ নীলকে নিয়ে বেশ ব্যস্ত ও দোষ নেই রিমলির পারফেক্ট ম্যাচ বলে কথা আজ তিন মাস পরে ওর সাথে বুবাইয়ের দেখা হচ্ছে একটা ক্যাফেতে কি হয়েছে বলবি কি আবার হবে একটু ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম নীলকে নিয়ে তাই আর কথা হচ্ছিল না ব্যস্ত ভালো কথা আমাকে বলতেই হলো না কোথায় সমস্যা তার আগেই তুই ধরতে পেরে গেলি ভেরি স্মার্ট বেশি পাকামি করিস না বুবাই তুই নিজেও জানিস যে রিলেশনশিপে গেলে প্রথম প্রথম অনেক কিছুই পাল্টে যায় অফকোর্স জানি তাই বলছি তোকে দিস ইজ নট রাইট এটা স্বাভাবিক না মানে সব পাল্টে যাবে কেন কারণ নীল আমার জীবনে একমাত্র মানুষ যে আমাকে আমার মতো করে ভালোবাসে ও জানে যে আমি রং চিনতে পারি না তাও আমাকে বিরক্ত করে না নিয়ে টন্ট করে না উপরন্তু ওই বিষয়টা নিয়ে কথাই বলে না আমার সাথে ভাবতে পারছিস আচ্ছা মানে বাজারে বা শপিং মলে যখন কেউ তোকে লাল জামা দেখায় বা এক কিলো টমেটো দেখিয়ে বলে আপনি সত্যি এটাও চিনতে পারছেন না তখন নীল কি বলে কিছু বলে না তাই তো হুম মানে বলে ইগনোর করতে কারণ কি হবে সবাইকে শুধরে সেটাই ঠিক আমার কিছু বলার নেই আমার মনে হচ্ছিল যে তুই অলরেডি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিস যে ও কীরকমভাবে রং পাল্টায় মুখে একরকম কাজে আর একরকম একটা কথা বলবো বুবাই তোর কেন এটা মনে হচ্ছে জানিস কারণ তোর নিজের একটা স্টেবল রিলেশনশিপ হলো না বলে আমি জানতাম তুই এইটুকুই বলবি কারণ এর চেয়ে বড় ছবিটা তোর দেখার কোনো ইচ্ছেই নেই ছাড় শোন কাটিয়ে দে আমি উঠি উঠবে কেন বোস যার নামে নালিশ করতে এসেছিস তার সাথে দেখা করেই জানা হয় এতকাল তো ফোনে কথা বলেছিস নীল আসছে আমার পিক আপ করতে দেখা করে যা ওই তো ওই তো এসে গেছে এই যে এই যে এদিকে এদিকে আরে বুবাই যে তুমি আসবে জানতাম না তো কি খবর চলছে এই তোমার আসতে দেরি হলো যে আমি ওয়েট করছিলাম বুবাইকে তোমার সাথে আলাপ করাবো বলে না আসলে মাকে নিয়ে গেছিলাম শাড়ি কিনতে বললাম তোমাকেও সাথে নি মাই বললো যে তোমাকে বিরক্ত করবে না হ্যাঁ রিমলির সেন্স অফ চয়েসটা বেশ খারাপ বুবাই শাট আপ আরে ও তো মজা করছে এতদিন পর দেখা হলো তোমাদের আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে আসলে আমার এত কাজের চাপ রিমলি আমার সাথে দেখা করার পরে আর সময় পায় না অন্য কিছু করার বুঝলে বুবাই হ্যাঁ একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছে ও না মানে এমন নয় যে নীলের সময় মতো আমরা দেখা করি কিন্তু ওই আর কি না কিন্তু এটা সত্যি যে রিমলির লাইফে এখন আমার প্রেফারেন্স অন্য লেভেলে আমার পছন্দ অপছন্দ সবটা জানেও ইজেন দ্যাট অ্যামেজিং বুবাই রিলেশনশিপ অনেক কিছু নতুন করে চেনায় কিন্তু হুম তা তো বটেই তবে আমার কি মনে হয় যেন নীল রিমলি তোমার গার্লফ্রেন্ড কম অ্যাসিস্ট্যান্ট বেশি হয়ে গেছে মানে ওর লাইফ এখন তুমি ওরিয়েন্টেড অথচ তোমাকে দেখো তোমার কুর্তার রং লাল যেখানে তুমি জানো যে তুই চুপ করবি বুবাই আজকে মাকে নিয়ে পুজো দিতে গেছিলাম বলেই লাল কুর্তা পরতে হলো মা জোর করলো বলেই আর বুবাই তুমি হয়তো জানো না আমি রিমলির সমস্যাটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করি না পছন্দও করি না ওয়েল নীল প্রথমত রিমলির কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ রিমেম্বার দ্যাট দ্বিতীয়ত আমি রিমলির মুখেই শুনেছিলাম যে তোমার নাকি মন্দির পুজো দেওয়া এসব ভালো লাগে না তাহলে বুবাই তুই তোর এই খুইজ খেলাটা বন্ধ করে এবার 
তুই যা তোর সাথে আমি পরে কথা বলবো যা তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে কোথায় একটা যাবি বললি না চলো আমরা উঠি নাকি সে কি এই তো এলে আর একটু থাকি প্লিজ যাতে তুমি বুবাইকে নিয়ে আরো চারটে কথা শোনাতে পারো আই এম টায়ার্ড রিমলি মানে বুবাই আমার বন্ধু নীল আর সিরিয়াসলি আমি জানতাম যে তুমি আমার এই রং দেখতে না পাওয়াটাকে নিয়ে খুবই সচেতন তাই আমার সামনে অন্য কোনো রং পরো না কিন্তু আজকে আরে একদিন যদি পড়ি হাউ ডাজ দ্যাট ম্যাটার আর প্লিজ তুমিও জানো যে মা একটা কিছু বললে সেটা নিয়ে জেদ ধরেই থাকে তাই যেতেই হলো হ্যাঁ কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি কাকিমার কোনো কথাকেই জেদ বা ঘ্যান ঘ্যান বলে ট্রিট করো না তাই যখন বললে কাকিমা জেদ ধরেছিল আমি একটু অবাকই হলাম তুমি আজকাল আমার সব কথা যাচাই করছো নাকি কি হয়েছে হঠাৎ করে নিশ্চয়ই বুবাই কিছু বলে গেল মানে বুবাই আমার বন্ধু ওর মতামত আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তা বলে আমার নিজের কিছু মনে হতে পারে না আর তুমি বুবাইকে নিয়ে এত বিরক্ত কেন এতদিন তো কখনো বলনি যে তোমার ওকে পছন্দ নয় বলিনি কারণ আমি জানতাম না যে তুমি এরকম ভাবে আমার সাথে দুম করে বুবাইয়ের দেখা করিয়ে দেবে তাহলে আমি আগেই বলতাম যে ওকে আমার ভালো লাগে না তোমার ব্যাপারে অতিরিক্ত চিন্তিত আর বিশ্বের সব কিছু নিয়ে ওর মতামত আছে আর কে জানতে চায় ওর কথা নীল আমার মনে হয় তুমি একটু বেশি ভেবে ফেলছো বা তোমার অন্য কোনো কারণে বেশ মুড অফ তুমি এতকাল বুবাইয়ের ফোন কলস রিসিভ করেছো ওর সাথে মেসেজও কথা বলেছো আমাকে একবারও বলো নি যে তোমার ওকে অপছন্দ তাহলে আজকে ওকে আসতে বলতাম না বিশ্বাস করো আর ও আমার জন্য চিন্তিত কারণ বুবাই জানে যে আমার এই রং দেখতে না পাওয়া নিয়ে আমাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে ও ভাবছে যে হয়তো তুমিও বাকিদের মতোই সে তো ভাববেই বুবাই ওরকম বন্ধু ঢের দেখা আছে আমার দু পয়সার বেস্ট ফ্রেন্ড নিউ মার্কেটে বার্গেন করলেই পাওয়া যায় তুমি আমার আর বুবাইয়ের ব্যাপারে যে কথাগুলো বলছো নীল সেগুলো আর কোনো দিন বলবে না কারণ এটা আমার পরিচিত ক্যাফে না হলে তুমি এতক্ষণে আমার একটা অন্য চেহারা দেখতে যেটা আমার নিজেরও খুব অপছন্দের আমি চলি তিন মাসের মধ্যে একবারও মনে হয়নি রিমলির যে নীল এরকম ভাবে ওর আর বুবাইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে ওদের দুজনকে অন্য নজরে দেখছে নীল এরকম ভাবে যে রং পাল্টাবে সেটা কোনোভাবেই আন্দাজ করতে পারেনিও রং না চিনতে পারার সাথে সাথে গিয়েও মানুষও চিনতে পারছে না একটা চাপা রাগ অস্বস্তি কষ্ট কাজ করছিল নিমলির মধ্যে সবটা তেড়ে পুড়ে বেরিয়ে এলো ক্যানভাসে কাজটা শেষ করে যখন বাইরের দিকে চোখ রাখল রিমলি দেখল সন্ধে নেমে এসেছে হঠাৎ করেই বাড়িতে কেউ নেই অগত্যা রিমলিকেই উঠতে হল দরজা খুলেই দেখে তুই বিরক্ত করছি বাবা এসব কবে থেকে শুরু করলি আর ভেতরে আয় আসলে আমার না তোকে সরি বলার আছে মানে আমি নীলকে একটু বেশি জেরা করছিলাম ওটা আমার উচিত হয়নি আমার বোঝা উচিত ছিল যে তুই নীলকে মানে ইউ নো ওয়াট আই মিন না আমি জানি না মানে মানে নীল আজকে এমন ব্যবহার করলো তুই চলে যাওয়ার পরে আমি একটু অবাকই হয়েছি গত কয়েক মাসে এত সোবার এত ভালো লেগেছিল ওকে আজকে তুই চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করে তোকে আর আমাকে রিলেট করে এমন অদ্ভুত কথা বলছিল আমার যেন কেমন লাগলো আর জানিস আমি তো ফিরেছি সেই দুপুরবেলা এখন দেখ সন্ধ্যে সাতটা বাজে একটাও ফোন কল বা মেসেজ করে আমার কি কোথাও ভুল হলো তাহলে বুবাই এর উত্তর আমি দেব না রিমলি এটা তোকে নিজেকেই বুঝতে হবে আর তুই তো বলিস যে কিছু রং পাকা হতে সময় নেয় বেশি হয়তো নীল সেরকমই একটা রং হুম হয় সেটা না হলে নীল সেরকম একটা রং যেটা আমি অল্প হলেও দেখতে পেতাম আজকাল একেবারে পাই না বেশি ভাবছিস এনিওয়ে আমি আজ উঠি বুঝলি চল টাটা টাটা দরজা বন্ধ করে সিঁড়ির দিকে এগোতেই হালকা ভাইব্রেশনের আওয়াজ আর টেবিলের ওপরে রাখা ফোনের স্ক্রিনে এলো নীলের নাম কল করেছে রিমলি হেসে ফেলে না এই রংটা সে চেনে ব্যস্ত না বলো আচ্ছা শোনো আমার ওভাবে রিয়াক্ট করে ঠিক হয়নি 
আমার খারাপ লাগছে আই এম সরি হুম মানে আমি তোমাকে সরি বলছি আর তুমি কি না হ্যাঁ মানে এই ক্ষেত্রে তোমার দোষ তো ছিলই তুমি সরি ফিল করেছো ভালো উত্তরে আমিও তাই সেটা মেনে নিয়ে বললাম হুম ওকে বেশ তাহলে হুম কি বলবে বলো কাল তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব আচ্ছা কোথায় আমাদের বাড়িতে মা ডেকেছে ওকে কিন্তু সেটা তো নতুন কিছু নয় আমি আগেও তো গেছি কালকে কি ব্যাপার ওয়েল কালকে মা তোমার নাম করে কি একটা পূজো দেবে বাড়িতে তোমাকে একটু স্পেশাল ভাবে দেখতে চাই তাই বলেছে শাড়ি পরে আসতে ইনফ্যাক্ট আমারও মনে পড়ল গত কয়েক মাসে আমিও কিন্তু তোমাকে শাড়ি পরে দেখিনি বেশ তো কালকে দেখো পড়ব কিন্তু রিমলি একটা ব্যাপার আছে কি ওয়েল মা চায় যে তুমি লাল রঙের শাড়ি পরো আর তুমি জানোই যে আমি মাকে বারণ করতে পারবো না আর আমি জানতাম যে তুমি আমার সিচুয়েশনটা বোঝো সেটা বাকিদেরও বোঝাবে মানে মানে এটাই নীল যে এতকাল সাদা কালো জামা পরে আমার সামনে অন্য রঙগুলো না রেখে তুমি এটাই প্রমাণ করেছো যে তুমি আমার জন্য পারফেক্ট ম্যান কিন্তু এখন যেই কাকিমা বললেন আমাকে লাল শাড়ি পরে যেতে তুমি কিচ্ছু বললে না তুমি ওভার রিয়্যাক্ট করছো নীলি কেন বলবো আমার মতামত তো তুমি জানোই আমি সব জায়গায় অযথা তর্ক ভালোবাসি না করিও না যেটা ভুল যেটা অন্যায় সেটা নিয়ে কথা বলবো না চমৎকার তুমি কালকে আসবে নাকি আসবে না ক্লিয়ারলি বলো ঝামেলা মিটে যাক নাও ইউ আর বিং রুড আর কত রং যে দেখবো তোমার আমি আমি রাখছি না সেই রাতটা দু কাপ কফি খেয়ে চারবার বারান্দায় চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে দশ হাজার পা পাইচারি করে কাটল রিমলির যে নীলকে ওর পছন্দ হয়েছিল সেই নীল যাকে ও ভেবেছিল ভদ্রলোক তার এই ধূসর চেহারাটা রিমলির অচেনা যে ছোট থেকে কিছু বিশেষ রং ছাড়া অন্য সব কিছুকেই ধূসর দেখে সেই মেয়ের প্রেমটা এতটা ধূসর হওয়ার কোনো মানে হয় আফসোস বড্ড আফসোস হচ্ছিল রিমলির বুবাইটা তাহলে কি ঠিকই বলছিল এভাবে ঠকে গেল শেষমেশ ভোরের আলোটা আকাশ চিড়ে বেরোতেই রিমলির হুঁশ ফিরল সত্যি কি আমি সবার চাইতে আলাদা শুধুমাত্র চারটে রং দেখতে পাই না বলে এই যে ভোরবেলা সূর্যটা সবার কাছে যখন কমলা আমার কাছে হলুদ সবার কাছে একটু বেশি নীল আমার কাছে একটু ধূসর বাস এইটুকু তফাতের জন্য এতগুলো কথা শোনালো আমাকে নীল কিন্তু এই যে এই যে ভোরবেলার এই সুন্দর কুয়াশা ভেজা গন্ধটা নরম তুলোর মতো সকালটা এই ফিলিংটা তো সবার তাহলে কি আমরা এক নই আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলোই আসলে দৃষ্টিহীন তারপরই একটা কল করল হ্যালো কি রে কি হয়েছে বুবাই আমি জানতাম তুই আমার কল রিসিভ করবি তুই ঠিকই বলেছিলি জানিস আমার আসলে সত্যিটাকে দেখার সাহস ছিল না কিন্তু আজকে দেখতে পেলাম আমারই ভুল হয়েছিল রে বুবাই কি হ্যাঁ এই কিচ্ছু বুঝতে পারছি একটু খুলে বলবি আরে তুই ঠিকই বলেছিলি আগের দিন আমি নীলের অন্যায় সহ্য করাটাকে ওর ভদ্রতা বলে ভাবছিলাম আমি আর ইগনোর করে বাঁচতে চাই না বুবাই আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি বুঝলি একটা পিটিশন ফাইল করব অনলাইনে জানিস এতদিন আমি লক্ষ্য করেছি কিন্তু বলিনি কাউকে আমাদের রাস্তায় যে ট্রাফিক লাইটগুলো আছে এগুলো প্রোটানোপিয়া বা কালার ব্লাইন্ডলেস ফ্রেন্ডলি নয় মানে স্টপ সিগন্যালের রং লাল গো বা গাড়ি চালানোর সিগন্যাল সবুজ এই রঙগুলো তো আমি বা আমার মতো লোকজন দেখতেই পায় না আমরা লাইটগুলো কোনটা কার ওপরে সেটা দেখে রাস্তা পেরোই মানে একদম নিচে সবুজ ওটায় ধূসর কিছু যদি জলে তখন আন্দাজে বুঝি যে এগোতে হবে একদম উপরেরটায় যদি হালকা ব্রাউন রং হয় তখন জানি যে ওটা লাল এবার থামতে হবে আচ্ছা এই রঙগুলো পাল্টানো যায় না আমি চাই এই রঙগুলো সবার জন্য হোক এইটা নিয়ে একটা অনলাইন পিটিশন ফাইল করব আমি তারপর মানুষজনের রেসপন্স নিয়ে আমরা লিগালি মানে আইনি রাস্তায় এগোবো ক্লিয়ার 
বেশ আচ্ছা শোন একটু পরে আসছি আমি তোর বাড়ি কথা হবে একটা রিকোয়েস্ট করব আমাকে এখন একটু ঘুমোতে দিবি প্লিজ সরি সরি যা যা আসুন থ্যাংক ইউ ভাগেন থেকে কি মনে হচ্ছে গল্পের শেষে হিরো তাহলে বুবাই তো বেশ তো ভালোই আবার কি হলো বুবাইয়ের ভালো নাম এই রে ওটা বলা যাবে না কেন কারণ বন্ধুদের ডাক নামেই ডাকতে হয় मिर्ची बांगलार निवेदन ओरिजिनल रोमांटिक ऑडियो बुक सीरीज प्रेम डॉट कॉम सीजन टू ओनली ऑन मिर्ची प्रेम डॉट कॉम सीजन टू ते आज के सुनल रंग रूट लिखे चे मोहर गल्प पाठे मीर रिमलर चरित्रे गधुली बुबई सोम बौदिर चरित्रे श्री পর্ব পরিচালনা এবং নীলের চরিত্রে অগ্নি গল্পের সূত্রধার আমি লাজভেন্তি সাউন্ড ডিজাইন করেছে শায়ক পাবলিসিটি অ্যান্ড ভিজুয়ালস সামলেছে অল্টো প্রেম ডট কম সিজন টু এবার রেডিওতেও প্রত্যেক শনিবার দুপুর বারোটায় এবং প্রত্যেক রোববার বিকেল চারটে আর হ্যাঁ আপনিও এবার নিজের লেখা গল্প পাঠাতে পারেন টিম প্রেম ডট কমকে আড়াই হাজার শব্দের মধ্যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফরম্যাটে আপনার লেখা গল্প আমাদের মেল করুন সাথে নিজের নাম ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লিখতে ভুলবেন না কিন্তু মেল আইডি হল প্রেম ডট কম আর জিমেল ডট কম ভানানটা বলে দিন পিআরএমডিওটি কেও এম আর জিমেল ডট সিও এম সিউ নেক্সট উইক